Hi, Anna, how are you? Good evening, teacher. Good evening. I'm fine. <laughs> Excellent. Hi, Carlos, how are you? Doing great. Teacher, right. I have a question. Okay, please go ahead. <laughs> El siguiente módulo, eh, usted siempre va a ser nuestro teacher. Mm, no sé, yo creo que sí, posiblemente. Ah, yes. perfecto. Okay. La verdad me gustaría bastante. Oh, okay, okay, very good. <laughs> Excelente, gracias, thank you. ¿Le ha gustado la clase? Sí. Fíjese de que yo he estudiado en otros lugares y honestamente nunca, nunca, nunca me había impresionado como el K o el D. Ok. Ajá, y eso, súper bueno. Excelente. Good. Good for you. Ok. Ok, entonces uh, uh, vamos a comenzar la clase. Uh, vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. ¿Alguien me puede decir qué es lo que vimos ayer? Anybody? Algo que se acuerda? About clothes. Una conversación. Ok, conversation. ¿Y qué, de qué hablaba la conversación? Eh, acerca de, los, de un color, con eh, ropa de trabajo y ropa de visual. Ok, it was a disaster, ¿verdad? Que, que se, se, se puso de otro color la ropa. Yes. Destiñó el pantalón. Yeah. Ok, vimos yeah. eso. Yes. Vimos uh, um, vocabulario de, de dresses, eh, clothes for work and clothes for uh, leisure time. ¿Ya yeah, se acuerdan? Ya yeah, vimos, vimos uh, uh, diferentes tipos de, de ropa donde vimos los sneakers, tie, uh, jacket, uh, pants, y los jacket con pants se llaman suit, eh, trajes. Vimos los briefcase, uh, raincoat, uh, dress, high heels, eh, diferentes tipos de ropa, ¿verdad? Ok, very good. Hoy lo que vamos a ver son los uh, possessive. ¿Qué son possessive para ustedes? Possessives. ¿Qué significa un possessive? Para usted. Ana, ¿qué sería un posesivo? Eh, no sé, algo nuestro. Algo Ana. que me identifica como mío. Okay. De mi propiedad. Algo que indica, mira, propiedad. ¿Está de acuerdo, Carlos? Yes, eso es. Ok, so you, um, you will learn about... Um, Today you will learn about uh, oh, how to use, how to use possessive, possessive, possessives in order, order to um, describe. Vamos a poner describe. Describe lo, lo que dices, lo que dijo Ana, belongings, belong belongings belongings es lo que nos pertenece ¿verdad? Eh, cosas que nos pertenecen things entonces es lo que vamos a, a ver hoy uh, we will learn how to use possessive in order to describe belongings things eh, vamos a aprender cómo usar los posesivos uh, para poder nosotros Describir cosas que nos pertenecen. Lo que dijo Ana Robles. ¿ya? Cosas que nos pertenecen. Dentro de estos tres possessive. Estos possessive. Tenemos tres possessive. Tenemos possessive uh, adjectives. ¿Sí? Tenemos possessive. Possessive pronouns pronouns yeah. y tenemos possessive possessive nouns mm. possessive nouns entre los possessive nouns tenemos se dividen los possessive los nouns se dividen en dos categorías cuáles son
proper and improper. So, son dos categorías de nouns, son propios e impropios. Los propios se escriben siempre con mayúscula, por ejemplo, Ana, ¿verdad? Ana. Y los impropios se escriben con minúscula, table, yeah? table. Carlos se escribe con mayúscula, Elmer, with uppercase. Mayúscula es una uppercase, uppercase. Esa es mayúscula, uppercase. Y minúscula es a lowercase. Lowercase. Esa sería mayúscula. Minúscula. Uppercase, mayúscula. Lowercase es minúscula. Eso es cuando estamos usando proper nouns and unproper nouns. ¿Estamos ahí? Y los nouns son los que ya conocemos nosotros. El I, you, he, she, it, we, you y they. Estos son los nouns. ¿Ya? Los nouns, lo que usamos nosotros para reemplazar los nombres. Por ejemplo, el I reemplaza a Antonio. ¿Cuál sería el common name de, de Antonio? Yo. ¿Cuál sería? El, sí. Uh, ¿hmm? Sería el sí. teacher. Teacher. Teacher, yes, el noun. El pronoun sería, yes, I sería el, el pronoun, Antonio sería el proper noun, y teacher sería el improper noun, ¿sí? Nombre impropio, ¿sí? ¿Ya? Ese sería. Entonces, para el I, el, uh, el possessive adjective sería my. ¿Sí? My. Y para el you, ¿cuál sería el possessive adjective? Your, ¿verdad? Your. Your, yes. Y para el he, ¿cuál sería el possessive adjective? His. Oh. Yes. His. Para she, ¿cuál sería el possessive adjective? Her. Her, Her. yes. Y para el et, ¿cuál sería el possessive adjective? It. It. It's. It's. Mm -hmm. It's. Para el we, ¿cuál sería el possessive adjective? Our. 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 Y para el you, sería el your. Y para el they, sería their. Esos son los possessive adjectives, ¿no? que son estos, estos de aquí, los primeros que estamos viendo, ya, estos, serían el possessive adjective, estos serían pronouns, pronouns, y esto sería el possessive adjectives, aquí, entonces esto lo moveríamos para acá, Sí, para que vayamos viendo cuáles son los possessive adjectives. Y los usamos para indicar possession, como dijo Ana. Yes. Esos son los possessive adjectives. Luego, después de los possessive adjectives, tenemos los possessive pronouns. ¿Cuáles serían los possessive pronouns? Los possessive pronouns serían... Deje arreglar esto aquí. Yeah. Los possessive pronouns serían possessive pronouns pronouns sería como cuando yo digo mine mine yeah. el yours sería yours el his sería his. ¿no? El her sería hers. 
Y el it's, it's no tiene. It's no tiene possessive pronoun. Luego tendríamos el our. Sería el ours con la S al final. El yours sería como el mismo yours. Y el their, their sería theirs. Theirs. Esos serían los possessive pronouns. Ahora vamos a, a, a ver la posición de los possessive pronouns y los possessive adjectives y los possessive nouns. Ahora solo nos falta aquí agregar los possessive, possessive nouns, que son los que dijimos que vamos a ver. Nouns, que son estos acá. ¿Ya? Yeah. Possessive nouns. ¿Cuáles son los possessive nouns? Los possessive nouns son aquellos que donde nosotros le ponemos una apóstrofe es al nombre, por ejemplo, para decir Ana, Ana, algo que le pertenece a ella, ponemos Ana, apóstrofe es, y ya decimos Anas, ¿sí? Yes. En el caso de Carlos, como Carlos ya tiene, tiene la S, Carlos, ya no le ponemos el apóstrofe es, solo le ponemos el apóstrofe. Entonces, todas las palabras que tienen S al final, Solo le ponemos el apóstrofe. En el caso de Ana, por ejemplo, si yo quiero decir el carro de Ana, digo Ana's car. ¿sí? Eso quiere decir el carro de Ana. Estoy enseñando un possessive que le pertenece. La esposa de Carlos. ¿Cómo diríamos la esposa de Carlos? We will say Carlos wives. Yeah? Carlos wife. That's the way we will, we will use the possessive pronoun, the possessive nouns. Possessive nouns are the nouns that you add apostrophe S to indicate a possession. Whatever it follows that apostrophe S belongs to the name of the person that you're saying. Okay? Por ejemplo, si digo, eh, ese es el hueso de mi perro. ¿Cómo diríamos? Diríamos, that is el hueso de mi perro. My dog, possessive is bone. bone. Yes, that is my dog's bone. Yeah. Entonces, ese es el hueso de mi perro. Dog's bone. Lo que le sigue al dog's es bone. Y dog sería un, un proper name, ¿verdad? Entonces le ponemos dog's bone. Are you following me? ¿Me, me están siguiendo? ¿Sí? Sí. Yes. Yes. Ok. Ahora, vamos a ver la posición. ¿Dónde es que posiciono yo el a, a possessive adjective y el possessive pronoun? En el caso, vamos a poner uh, unos ejemplos. Por ejemplo, Ah, si decimos, this sucks, this sucks, um, o oh, this are his socks. El object, el object, el object, o sea, el objeto, cualquier cosa, el object va al final de la oración. Allí es donde yo uso el possessive Adjective, sí. His sería el possessive adjective, ¿verdad? Entonces, these are his socks. Ahora voy a poner un ejemplo. Lo mismo usando los socks, pero ahora voy a usar un possessive pronoun. Yes. Y voy a decir, these socks are his. Yeah. These socks are his. Entonces, cuando el objeto, el object, go first, then I use possessive pronouns. See? So, these are his socks. Socks is at the end of the sentence. These socks are his. Socks are at the beginning of the sentence. Do you see that? ¿Pueden ver eso? See? ¿Estamos bien? Ok, por ejemplo... Yo solo ah, tengo una pregunta, teacher. 
Yes, please. ¿Por qué se utiliza this are? Oh, I'm sorry. This is. This. this, this, I'm sorry. This, this, yeah. It's plural, yes. These are his socks. Yes, I'm sorry. These are okay. his socks. Entonces, um, we can see over here that uh, we're using the object goes at the end of the sentence and over here, the object goes at the beginning of the sentence. Now, let's, let me put uh, another example and tell me what, uh, for example, I said, this is Anna's Anna's umbrella. This is Anna's umbrella. Okay, so what are we using over here? Are we using uh, possessive adjectives, possessive pronouns, or possessive nouns? Possessive nouns. Possessive nouns. Okay. Now let's let's uh, let's convert. This sentence using possessive adjective. How would you write it? This umbrella is her. This hers? So is this a possessive noun or possessive adjective? Her. Is possessive noun or possessive adjective? Where is the object? At the beginning of the sentence or at uh, the end of the sentence? At the beginning. At the beginning. So when I when the object is at the beginning, what do I use? Do I use possessive adjective or possessive pronouns? Possessive pronouns. Uh, good evening, teacher. I'm sorry? Yes, when the object is at the end of the sentence, I use possessive adjectives. When the object is at the beginning of the sentence, then I will use possessive pronouns. So that's the reason why we are using hers over here because the object is at the beginning of the sentence. Now let's use uh, um, possessive adjective, adjectives. How would you write this sentence? Carlos. Uh, Okay, I lo siento, yes. How? Puedo intentarlo. How? Yes, yes, go ahead, please. It's okay. This umbrella it, it's here. See? Um, it. It. Así. It. No. I G is. Oh, it. It. Yeah, it. Um. Is. Is. E. Sir. Her. Así. Yes. Si yes. esta es, es, this is the same uh, sentence. Si the object is umbrella. When the object is at the beginning of the sentence, we use uh, possessive pronouns. When the object is at the end of the sentence, we use possessive adjectives. So uh, over here, we already have the possessive nouns. Over here, we have the possessive uh, pronouns. Now we need the possessive adjectives. How do we Teacher. use? Yes. 
this. I think is this. This is her umbrella. There we go. Yes. Very good. Very good. Yes. Good job. Good job. Yeah. This is her umbrella. See, umbrella is at the end of the sentence. So we're going to be using possessive adjectives. This umbrella is hers. It's at the beginning of the sentence. Umbrella is at the beginning. So we are using possessive pronouns. Yes. And uh, this is Anna's umbrella. We're using possessive nouns. So it can be anywhere in the sentence. Okay. Are we okay on that one? Um, let's see. This is, this is uh, Samuel, 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 Samuel's uh, motorcycle. Puedes sentir la adrenalina? Can you feel the the adrenaline? Yeah, there we go. <laughs> okay. Now, this is Samuel's motorcycle. Yeah. Now let's uh, make uh, let's let's write the other two sentences using a possessive adjective and possessive pronouns. How would you write it? Anybody? Possessive pronouns, pronouns? is uh -huh. this motorcycle is his. His. Okay. Yeah. Very good. And the objective, mm -hmm. this is his motorcycle. This is his uh, motorcycle. Yes. Yeah. Very good. Very good. I think you, you have a clear, uh, I think you have a clear um, uh, mind how to use uh, possessive noun, possessive adjectives, and possessive pronouns. Let's do uh, one more. Yes. Okay. Um, let's see, um, let's see, uh, uh, let's see who else, do we have something, somebody else over here? Yes, we have Marcela, Jose, um, Darío, um, let's say, um, okay, let's do this. Uh, this is, uh, Darío's, is a jacket. This is the real jacket. Okay. Uh, Kenya Yamilet, uh, can you please uh, write uh, the two sentences left, one for possessive adjective and the other one for, for possessive pronouns, please? Yes. Yes. This jacket. This jacket, uh huh. Yes. Jacket is, uh huh. His. His, yes, uh huh. Possessive pron pronouns. Possessive pronouns, uh huh. This is his jacket. Okay, this is his jacket. Yes, uh huh. And this jacket is his. Uh, over here, the, there is no difference between his and and uh, his uh, possessive uh, pronouns and possessive uh, uh, adjective. But let's do one that is uh, is different. Okay, uh, this is uh, Lisette's Lee. Sets uh, house. Okay. Okay. Does anybody wants to try this one? Alguien que, que piense que no, no, está, no está muy claro. Uh, can you try it? Pueden probarlo. 
you need to write the possessive nouns and possessive uh, possessive pronouns and possessive uh, um, adjectives. Good evening. Good evening. Eh, yo no tengo muy claro, teacher, porque me conecté unos minutos después y no entiendo en sí qué es lo que están haciendo. Entonces sí quiero que me aclare como para reubicarme, ubicarme ya vean qué es lo que están trabajando, porque escucho que todos comentan y todo, pero yo sí me siento un poquito perdidita. Entonces, si me ayuda, por favor. ¿Y qué pasó? Dice que este día, he eh, de hecho... Pues yo lo iba a ver siempre en línea, ¿vea? Uh -huh. eh, porque hablé y se puede así, pero prefiero conectarme aunque sea unos 10 minutos después, pero es mejor así en la clase, que estén todos y, y poder ver las opiniones a estarlo viendo ya pregrabado. Entonces, por eso me conecté hasta ahorita. Entonces, estoy un poco perdida. Ok. Ok. Uh, what we're doing over here, we are... The... Um, using possessive uh, pronouns, possessive adjectives, and possessive nouns. At the beginning, I uh, I was writing over here um, what uh, pronouns we already know, and we say that uh, the pronouns are as follows: I, which is the first person pronoun that I use to re uh, to replace the name of uh, Antonio. I is replacing the name of Antonio. Now the possessive adjectives, we use the possessive adjectives to indicate a possession, something that I owe. For example, my name is Antonio. My is the possessive adjective that indicates that that name is belong, belongs to me. Yeah, me pertenece. Now the possessive um, nouns, we um, write them in a different way. For example, my and mine. Your, yours, his, his, her, hers, it doesn't have a possessive pronoun, our, ours, your, yours, and their, theirs. As you can see, the only thing that you're uh, adding to the words are S. That's the only thing you're doing. Then we say that we have possessive nouns. The possessive nouns are, to, we make the possessive, possessive nouns just by adding an apostrophe plus S to the name of the person. In this case, uh, our example was Anna. We say that Anna apostrophe S plus car means that this car belongs to Anna. Yeah. In the case of the, if the name ends with an S, then there is no need for us to add the apostrophe S. The only thing that we do, is we add the apostrophe only. In the case of Carlos, he, his name ends with an S. So we just added an apostrophe and we, it, it reads as follows, Carlos wife. So this means the wife of Carlos. Yeah, in English, in English we don't say the, car, the wife of Carlos, we say Carlos wife. So these are the possessive noun, these are the possessive pronouns, and these are the possessive adjectives. Now, after that, what we were learning is the position of this possessive adjective pronouns and nouns in a sentence. And the first sentence that we, uh, we wrote was, uh, these are his socks. In this case, we are using the possessive adjective, his, and we are writing the possessive pronoun his. So, but you can, you can say teacher, but both of them are written the same. Yes. Then I said, okay, whenever we have the uh, object, object is um, the thing that you're talking about. So it can be a dog, it can be a person, it can be a place, it can be a, a thought that is an object. In this case, the in this case, the object is our socks. So, as you can see, socks is at the end of the sentence. Whenever the object goes at the end of the sentence, we use possessive adjectives to indicate possession. Whenever the object is at the beginning of the sentence, 
like in this case, then we use possessive pronouns. In this case, it's a possessive pronoun, see? These socks are his. Possessive pronouns. In this case, it's possessive adjective. These are his socks. It's at the end of the sentence. Okay? Okay. And then on the second example, we use the possessive nouns. And we say that the umbrella belongs to Anna. So we say, this is Anna's umbrella. See, umbrella after the, the name of Anna, apostrophe S, then indicates that the umbrella belongs to Anna. Now, the exercise, the next S exercise was for you guys to write a sentence using possessive adjectives and possessive pronouns and possessive adjectives. See, in this case. Now, in the case of her, we add an S to the possessive pronouns. See, the umbrella is at the beginning, the object is at the beginning of the sentence. So the possessive pronoun is at the end. This is, this umbrella is hers. So now we write a possessive adjective pronoun and we say this is her umbrella. How do we know that this is possessive uh, adjective? It's because the object is at the end of the sentence. Okay? And in the next, the other uh, examples are the same. We're using the possessive adjectives and possessive pronoun. In this case, this is this this question is for you. Is this a possessive adjective, possessive pronoun, or possessive noun? Where it says Samuel's motorcycle. What is that? Is a possessive adjective, possessive pronoun, or possessive noun? Beatriz, no te escucho. <laughs> No, está compartiendo pantalla. No, no está compartiendo nada en la pantalla. Ok. Para ubicarme. Vamos a ver. Sí, está compartiendo. Sí, ¿verdad? No, okay. no me aparece okay. nada. Ok, la voy a, voy a compartir otra vez. Ok, ahí. Ahí está. Beatriz, no la escucho. Perdón. Eh, solo quería ubicarme en eso de las, de las oraciones que estaban haciendo, pero sí, ya logré entender, vea, o sea, que ha puesto los tres ejemplos porque lo ha hecho en possessive adjet, adjective, uh -huh. possessive pronoun uh -huh. y el possessive noun. Okay. Very good. Thank Ahora, you. my question for you, Beatriz Santiago, es... Can you tell me over here where it says that this is Samuel's, okay? This is Samuel's motorcycle. Okay. Is which one is, are which one is possessive adjective, possessive pronoun, and possessive noun? This this is Samuel's motorcycle. This motorcycle is his, y this is his motorcycle. Okay, puede, puede nombrarme, can you name which one is a possessive noun, possessive pronouns, and possessive adjective? Uh, possessive noun is the one. Read this it to is... me, léamela, por favor. Okay, this is Samuel's motorcycle possessive pronoun okay uh, this motorcycle is his uh -huh. a possessive adjective this motorcycle is his is possessive adjectives or pronouns no yo le estoy preguntando a usted. 
Ay, no estoy segura si es eh, pronoun. No, 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 no. Es possessive. Possessive pronouns o possessive adjectives. No sé, ahí estoy con la duda porque, porque en, en los dos se usa el, como el, en el possessive adjective y el possessive pronoun se usa his. Uh -huh. Ok, entonces puede ser pronouns o adjective. No, ok, Marcela Rodríguez, <risa> ¿cómo sabemos si es possessive pronoun o possessive adjective? Marcela Rodríguez. Sí, diga. Sí, ¿cómo podemos saber si es possessive pronoun o possessive adjective? La forma en la oración y la escritura. ¿Cómo? Dígame, sí. Entonces, el, pro, el possessive pronoun, eh, creo que he visto que lleva la S adicional, ¿verdad? Al possessive adjective. Pero en el caso de his... Eh, la forma en la oración eh, possessive objective eh, this is his motorcycle y possessive pronoun eh, this motorcycle is his pues sí, pero ¿cómo sabemos? ¿en qué nos basamos? en la forma en la oración ¿cuál es la forma? es eh, el this eh... no, no ha quedado claro no ha quedado claro sí. Vamos a ver, Carlos Arias. ¿Cómo sabemos diferenciar de una u otra? En ese caso, que los dos escriben his. ¿Cómo sé cuál es possessive adjective y cuál es possessive pronoun? Por el orden de his. ¿Cuál orden? Dígame. Puede, en el caso de adjective sería this mot, eh, motorcycle is his. Eh, de possessive pronoun es this is his. Mm, no estoy con, bien convencido. Eh, ¿Kenia y Amile Turbina? ¿No? Ok. ¿Ana Ro Robles? Cuando el adjetivo está al inicio de la oración, utilizamos pronoun. Y okay. si el y si el adjetivo está al final de la oración, es una possessive object. El object, ¿ver? object, el, cuando el object, sí, ¿ve? este es el object, sí, cuando el object, ¿ve? está muy bien, Ana, sí, es, sí. Entonces, en el caso este, este es el object, sí, cuando el object está al principio de la oración, entonces nosotros usamos possessive pronouns. Cuando el object está al final de la oración, en el caso de aquí, entonces usamos possessive adjectives. Entonces, el his aquí es un possessive adjective y el his aquí es un possessive pronoun. Por eso es que les, les pregunté esto, porque ella no sabe cuál es, no, si no sabemos cómo se escribe una oración, entonces no vamos a saber si es possessive adjective o possessive pronoun. En el caso de her y hers, Sí, porque dice, ah, solo se le agrega la S y ya sabemos. Sí, pero la posición de él, ¿cuál es? Tengo que entender eso. Entonces, parece que no nos ha quedado claro. Vamos a, a hacer más ejemplos, porque si no queda claro, entonces no. El, el, cuando hagamos el quiz, no vamos a estar adivinando y no tenemos que estar adivinando, tenemos que, estarlo, tenemos que estar um, bien claros de cómo lo vamos a, a, a diferenciar. Entonces tenemos... Pienso, teacher. No sé, una, una... Teacher. Uh -huh. Pienso que tal vez si nos da la forma de la oración para cada uh, forma, ¿verdad? Pues es no, un, un ejemplo eh, de ver el, el complemento, el, el subject. Eh, no sé si nos da, sí, sí, nos sí. da uh -huh. la forma. Sí. Profe, profe. Sí. sí. ¿Sí? Eh... eh de mi punto de vista yo siento que si es cierto tal vez nos quitaría más tiempo pero tal vez si no lo explicara también en español porque okay. eh, algunos no bueno yo en lo personal lo admito eh, la explicación completa en inglés y me quedo un poco como okay. no lo diferenciar el orden porque el, el inglés eh, lo, eh, 
estoy okay. de cero. Ok, Entonces, lo siento. Lo siento. De seguir, yo lo, lo anoto acá en inglés, español y ya lo puedo ir procesando. Ok, lo siento mucho, lo siento mucho, sí, sí. Perdón. Sí, ah, perdón. Eh, sí, apoyo sí. eso de que sí, si nos puede ayudar en eso, ¿verdad? Que nos explique como en... Porque como dice Darío, eh, me quedé así como... A veces uno se queda un poco corto, ¿verdad? Porque yo personalmente siento que a veces lo puedo, lo puedo entender. Ok. Pero ya como para toda la explicación, acuérdese que uno está así como tensionado, ¿verdad? Entonces no logra comprender todo. Entonces si nos explica así como, como empezamos... Eh, Tal vez no en cero, cero, pero tenemos un, un conocimiento bien básico, vea. Sí. Entonces, que nos explique en lo personal, que nos explicara así como, esta es una oración, eh, o sea, sí, adjective, o sea uh -huh. el ejemplo, uh -huh. el otro ejemplo, sí, para que tengamos bien claro y a la hora de hacer una oración o de decirlo, sí. uh -huh. como usted dice, no sea más fácil. Sí, correcto. Entonces, uh -huh. sí. vea, si sí. nos puede ayudar en eso. Sí, gracias. Sí, gracias. No, gracias a ustedes por, por los comentarios. Me gusta ese tipo de comentarios porque, eh, o sea, los dos somos responsables, ¿verdad? Yo soy responsable de darle la información, pero usted también es responsable de decirme, eh, eh, espérese, tiche, ah, hola, va, tiempo, tiempo, tiempo. Eh, esto, esto va muy rápido, usted va muy rápido, tiche, o, o no le entendí lo que me dijo, de, de, de dígamelo de otra forma, no hay problema, o sea, me gusta esto, este, así, así tenían que ser todas las clases, o sea, hey, make time, time out, porque nada sirve que sigamos los temas y, y no entendemos el tema, ok, very good, entonces vamos a hacer eso, sí, lo vamos a, a, a aplicar de, de las dos formas, le voy a decir en inglés y en español al mismo tiempo, ok, entonces, eh, Dijimos que vamos a hablar de possessives. Possessives, dijimos que eran possess, possessives. Son palabras que nosotros usamos para to indicate, para indicar posesión, algo que me pertenece a mí. ¿ya? Y tenemos tres formas de indicar esa posesión. Tenemos possessive noun, que son nombres posesivos. Tenemos uh, possessive adjectives, que son adjetivos posesivos. Y tenemos possessive pronouns, que son pronombres posesivos. Entre, entre esos, uh, vamos a ver los, los tres de ellos. Pero antes de ver eso, necesitamos saber a qué le pertenecen, a qué pro, pronombres le pertenecen esos possessive nouns, possessive adjectives y possessive pronouns. ¿ya? Y dijimos que los, los pronouns que conocemos hasta ahorita son I. ¿Cuál es el otro pronoun? You y el otro pronoun. He. He. Uh -huh. El otro. He. She. She. Uh -huh. It. It. Ajá. Uh -huh. It. We. We. Correcto. Ajá. Uh -huh. You. You. Ajá. Uh -huh. Muy bien. bien. Bien dicho. You. They. <laughs> yes. Y yeah. they. Estos son los posesivos, los pronouns que nosotros conocemos, ¿verdad? Los pronouns, pronouns que son pronombres que nosotros conocemos. Ahora vamos a ver los possessive adjectives. Possessive adjectives. Adjectives. Y estos, eh, vuelvo a repetir, estos son son palabras que nosotros usamos para indicar posesión, para algo que me pertenece a mí, ¿ya? Los possessive adjectives son los que hemos estado usando. Por ejemplo, cuando digo my name, ese, cuando digo my name, quiere decir que ese nombre me pertenece a mí, ¿ya? My name is Antonio, ¿yes? Entonces, ese nombre me pertenece a mí. My name is Beatriz, ¿yes? Ese me pertenece. Entonces, es un adjetivo que va antes del nombre que, re, que está eh, como eh, modificando. Porque name es un nombre común. Yes. Eh, Darío tiene su name, Beatriz tiene su name, Samuel tiene su name. Pero para hacerlo más específico, dice Darío, my name, que ese uh -huh. mi nombre, es Darío. Yes. Que está especifica, especificando con un adjetivo posesivo, my Ahora, el possessive adjective para you sería your. Yeah? Your. Your. 
el possessive adjective para he sería his, que indica su de sí. él. Por ejemplo, yo estoy hablando con Darío. Darío, eh, remember that uh, his name is Samuel Flores. Entonces, Darío, acuérdate que su nombre es su nombre. Samuel Flores. ¿sí? Estamos hablando de Samuel Flores, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de Beatriz Artiga, dijera, uh, y Darío, remember that her name is Beatriz Artiga, ¿sí? Her, el her es un possessive adjective que lo uso para mujer. El his es un possessive adjective que lo uso para hombre. Entonces, para indicar posesión. Y el et lo ocupo para animales, cosas o pensamiento. It's, por ejemplo, el, el this my dog has its own house. Mi perro tiene su its own house, su propia casa. Entonces ese es el adjetivo a uh, possessive adjective que uso para el perro o una cosa. It's, ¿ya? it's. Y, para, y para el we usamos el our, yes, para oh. indicar que es nuestra. Entonces, si decimos, this is our class, decimos, esta es nuestra clase. Yeah. Class. Y si queremos ponerle un adjetivo a la clase, para hacerla más específica, decimos, this is our English class. Esta es nuestra clase de inglés. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Y el you, que es para plural, ustedes, y es... Entonces, el adjective, possessive adjective para you sería your, your. So, it's your house. En la casa de your. ustedes. Es your English class. Es la clase de inglés de ustedes. ¿Ya? Entonces, eh, hubo, ocupo el possessive adjective. Ahora, el para they, usamos el their. Bien. Their house. That blue house is their house. Es la casa de ellos. ¿Ya? Entonces, usamos el possessive adjective there para indicar posesión para ellos. ellos. Ahora vienen los, los otros possessive, que son los possessive pronouns. Pronouns. Los possessive pronouns. En los possessive pronouns, eh, para el I usamos el mine, yes. Por ejemplo, this car is mine. This car is mine, yes. Uso el possessive pronoun. Para your digo this car is yours. Este es tu carro, yes. Ocupo el yours. Si se fijan solo le agregué la s al your, yes. Entonces ese es possessive pronoun. Y para el es no hay diferencia. Este es el, un poco difícil porque eh, la pregunta fue, ¿cuál es el possessive pronoun y possessive adjective? ¿Eh? ¿Benjamín Díaz? Yes. Eh, sí, eh, teacher. Tengo una, una consulta. Okay. En el caso de los, eh, digamos, de los pronouns, tenemos eh, you mm -hmm. y el possessive adjective es your. your. Y entonces... Para cuando hablamos en plural, también es you. Sí. En your. Lord, your. Yes, your. correcto. Sí, uh -huh. sí ah, el okay. mismo se usa. Your and yours. Yes. Ok, de acuerdo. Gracias. Ok, good question. Ahora, para el hair, ya aquí sí hay diferencia. Solo le agregamos la, la S y decimos hers. This oh. is her husband. And this, uh, Antonio, is hers, yes, this is hers, entonces este es de ella, y, y la otra es de este es su esposo, yeah. ahora en el it's no hay, el it's no tiene eh, el possessive noun, pronoun, ahora el our, venimos y el our, decimos ours, ours, solo le agregamos la s, yeah. y para el your, como el, el, el singular, yours. Y para el there, le usamos theirs. ¿Ok? Estos son los, todos los possessive pronouns 
possessive adjectives y los pronouns. Ahora nos falta un último, aprender un último. Ahorita estamos viendo cuáles son, ¿verdad? Después vamos a ver cómo usarlos y cuál es la posición de cada uno de ellos. Ahorita uh -huh. solo concéntrese en, en saber, oh, ok, this is a possessive adjective, this is possessive pronouns, and this is a pronoun. Ahora vamos a ver los possessive nouns. Oh. Possessive nouns, que son nombres posesivos. Acuérdense, estos son nombres que indican posesión. Dentro de los possessive nouns tenemos dos categorías, dijimos. Tenemos el propio, nombres propios y nombres impropios. Proper nouns and improper nouns. ¿Cómo sabemos diferenciar entre uno? Uno se escribe con mayúscula. En el caso de Benjamín, Benjamín, Benjamín. Es un proper noun, ¿sí? Pero si yo escribo hombre, que siempre un nombre, ese es un improper noun. ¿Qué? ¿Por qué? Y por oh. eso lo escribo yo con minúscula. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo Bruno. Bruno es un nombre de perro, ¿verdad? Lo conocemos. Lo siento si alguien se llama Bruno. Pero ese es, le damos ese nombre, ¿verdad? Decir, hey, ese es Bruno. Ya. Ponemos Bruno, el nombre de perro. Pero si yo le pongo un, un improper noun, le voy a poner dog. Y lo voy a poner en minúscula. ¿Sí? Entonces, hay dos proper and improper noun. Ahora, ¿cómo escribimos los, los possessive nouns? En el caso de, de Benjamin, Benjamin, para decir la esposa de Benjamin, la esposa de Benjamin, no decimos uh, the wife of Benjamin. No se dice así en inglés, sino que usamos possessive noun. Para, agregar, para hacer un possessive noun, le agregamos la apóstrofe y la es al nombre. We add apostrophe S y también agregamos el apóstrofe y la S al nombre. Y luego lo que viene después de eso ya le pertenece a Benjamín. Por ejemplo, wife. Y es Benjamin's wife. ¿Mm? ¿Ya? Yeah. Ahora, si el nombre termina en S, ya la regla se aplica a otra regla. Por ejemplo, dijimos Carlos. Carlos termina en S. En este caso, no le agrego la apóstrofe es, solo le agrego el apóstrofe y ya decimos lo que Carlos uh, House. ¿ya? ya le agregamos lo que le pertenece a Carlos. ¿Se acuerdan que estos son possessive nouns? Escribimos lo que le pertenece a Carlos. En este caso, decimos Carlos House. La casa de Carlos. La casa de Carlos, correcto. No decimos the house of Carlos. Carlos. Sí, no decimos así en inglés, no hablamos así, the house of Carlos, sino que decimos la casa of Carlos, the house of Carlos. En inglés no hablamos así, ¿ya? Y van a oír personas que hablan así, pero no es la forma correcta de hablar, ¿ya? Sino que hablamos con possessive nouns, Carlos house, ¿ya? Es lo mismo que decir the house of Carlos. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Bien? Entonces, eso es. Son las, las, las tres formas que podemos indicar nosotros posesión, posesión. Sí, José Manuel Abarca. Eh, y Ana sí, Robles. Una, una, una consulta. Sí, José. Quiere decir que cuando escribe Carlos House, eh, el, o sea, el sonido, el apóstrofe no, 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 no indica ni un sonido. No, 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 no. Solo se escribe ahí. Sí. Dice, dice, diría Carlos House. Carlos House, sí. Ajá. Oh, bueno, cuando, se está, cuando se está hablando, ya, ya uno ya sabe, cuando ya entendió esto y aprendió acerca de esto, uno ya sabe cuando dice, por ejemplo, um, Ana Salón. Ya uno sabe que, oh, el salón de Ana, o oh, Carlos uh, Family. Ya uno ya sabe que aquí, ahí está un apóstrofe. Ya lo, ya lo, ya lo, uno mentalmente dice, ok, ahí está el apóstrofe. Es, ya cuando está hablando. Pero cuando está escribiendo, ya sabe que ahí lo va a poner. Ok. Bueno, gracias, teacher. Very good. Ana. Yo tengo una pregunta. Sí, La ahora. regla S se aplica también para los now. Un proper. 
and proper nouns. See, uh huh. See, see, yes, simple. Podría dar un ejemplo. Eh, algo que, que termine con S. Mm. Ok, vamos a ver. Works. En el cambio de works. Um, works sería la tercera persona. Um, cars sería plural. Sería buscar un nombre que termine en S. Uh, Ahorita déjeme si um, computer no are a dogs yeah uh -huh. uh, si hay más de un dog uh, zapatos. Des, uh? zapatos termina en ese shoes ajá uh -huh. sí pero qué le pertenecería al zapato a uh, shoes ah uh. this are my my shoes these are my shoes uh, podríamos decir the, um, las cintas o the soul mm. my uh, those or that that soul So, that sold, uh, let's see, that sold, esas serían las, las suelas, le pertenece, the, um, my shoes, ah, aquí está, ok. Ok, my shoes sold are the green ones. Green ones. Ok. Ok. Entonces aquí estaríamos diciendo que uh, las las uh, las suelas verdes son de mis zapatos. My shoes, soles are the green ones. ¿Ya? Yeah? Aquí estaríamos diciendo the shoes, el apóstrofe y lo que viene de aquí le pertenecen a los zapatos que son míos. Entonces sería, my shoes, soul are the green ones. ¿Ya? Yeah. ¿Podemos ver eso ahí? ¿No? Sí. Ok. Si lo podemos ver, todo lo que viene aquí para acá le pertenece a los zapatos que son míos. Yeah. My shoes, soul are the green ones. ¿Estamos bien? Sí. Okay. La oración sería o sea, es adjective. Ajá, yes, eso sería the noun, possessive noun. Estamos usando aquí el possessive. El, uh -huh. el possessive. El apóstrofe. Sí, el apóstrofe en el noun, en el uh -huh. improper noun. Si, si le quitamos esto aquí, si le quitamos esto de aquí, ahí estoy diciendo que las, las, las suelas son de estos zapatos. Shoe sole. Yeah. My shoe sole. Estas soles le pertenecen a los zapatos. Yeah. En vez de decir, yo puedo decir, the, the sole of my shoes. Shoes. Sería de esta forma. Uh -huh. ¿Ya? Aquí sería my shoes sole, the sole of my shoes. Pero no se escribe de esa forma, no se escribe de esta forma, sino que se escribe de esta forma. Ya esta es más corta y más entendible que lo, lo que viene aquí le pertenece a los zapatos. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? My shoes, sí. Yeah, my shoes sole. My shoes. My okay. Soul. Oh. Ahora vamos a ver la posición de, de, de ellos. La posición de los... Perdón. I have a, um, I have a question. Um, possessive objective, el ejemplo, el example de los shoes. Uh -huh. Puede ser 
This is my shoes. This is no, sorry, sorry. These are my shoes. This, these are my shoes. These are my shoes. Uh huh. Shoes. Yes. Uh -huh. Eso sería possessive adjective. Ahora pongámoslo possessive pronoun. Pongamos el possessive pronoun ahí. Anybody? ¿Alguien? Yo. Ok. Um, these issues are mine. There we go. Uh -huh. Are mine. Yes. Are. Yeah. Uh -huh. These shoes are mine. Sí. Este es el possessive uh, pronoun. Yeah. Y este es el possessive adjective. Very good. Excelente. Buen trabajo. Sí, shows. Estamos bien todos. ¿Vemos todo eso ahí? ¿Lo podemos ver o no lo podemos ver? Sí, sí, lo vemos. ¿Sí? Vamos a ver. Uh, José, José. Vamos a ver. José, José, um, new car. Ok, José es new car. Podemos crear las otras dos? Can, can we uh, write uh, a possessive adjective and possessive pronoun uh, sentences, please? This, this is this new car. This car, this is new car. Okay, this is her. Is her. His. This is her new car. No, he's. Oh, his, I'm sorry. Yes, his. This is his new car. Very good. And the other one? Okay. No? Uh, new car is his. This? This new car is his. Yes, this, this new car is his. Very good. My goodness. Estamos bien. Excelente. ¿Todos podemos ver eso? ¿O todavía no? Si todavía no podemos ver. ¿Estamos bien? Sí, yes. sí. Ok. Yeah. Very good. Uf, salimos a la otra orilla. <ríe> yeah. Si ya lo podemos, si podemos escribir las tres oraciones, entonces sí. Para uh, el lunes me traen cinco oraciones. ¿Ya? Entonces quiere decir que van, van a traer uh, object pronouns, adjective pronouns, and um, nouns, possessive. Possessive nouns, possessive pronouns, y possessive adjectives. Me traen cinco, o sea, serían 15 oraciones, ¿verdad? Cinco de cada uno. Yeah. ¿Ok? Para ver cómo estamos. ¿Ok? Y si estamos bien, entonces, excelente, buen trabajo. Ah, hasta ahorita todo está bien. ¿Ok? Buen trabajo, excelente, good job. Este es uno de los uh, tópicos que a veces cuesta un poquito, pero no nos costó mucho. <ríe> ok, bueno, excelente, good job. I see you um, next week. Thank Have you. A weekend. Uh, rest well and work on the platform. Y trabajen en la plataforma, ok? Ok, have a good night. Bye. 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 B